relay map by PV6. Let's move Aida. Two column, column ten. Show frame map. Mm, okay. Well, test well. Successful. Guys, I'm not ready. Um, a link كانت ما بين الاثنين كانت frame relay يعني عشان كده انا عملت mapping ما بين ال IP address وما بين ال frame relay delsi number ودلوقتي communication successful يبقى احنا عندنا ال communication ما بين uh, router 2 و PC2 ما فيهوش مشكلة um, و PC1 um, و router 1 ما فيش مشكلة router 1 و router 2 ما فيش مشكلة جربنا ندي IP address auto configuration جربنا ندي full IP جربنا ندي EUI-64 ان احنا نديله network بس وهو يكمل الجزء بتاع الهوست DHCP هنا عايزين DHCP server which is not, not a problem يعني نفس قصة برضو ايه DHCP مع IP version 4 ال السؤال دلوقتي ان احنا محتاجين uh, routing وال routing ده يا اما نعمله عن طريق static routing يا اما نعمله عن طريق dynamic Uh, routing uh, dynamic routing and then a rep اللي بيشتغل مع IPv6 اسمه rep ng next generation OSPF version 3 can version 2 شغال مع IP version 4 version 3 شغال مع IPv6 and then a EIGRP4 IPv6 تعالوا نشتغل static routing uh, إذا كان static routing إن احنا نعمل uh, static routing عادي أو static default routing Uh, ونعمل كمان دايناميك باستخدام ريب ان جي فلو رجعنا ل ال ال واو <تصفيق> اعتقد ان احنا محتاجين نشيل الانك الانك مش عايز يتشال انترستنج طيب نجيب الصورة اعتقد كده افضل راوتر 1 واصل ب 2 نتوركس فلو رحنا على راوتر 1 واستعرضنا الراوتنج تيبل بتاعه Uh, routing table استعرضنا ليه هيبقى باستخدام الامر show ipv6 route بيوريني برضو codes connected l يمكن جديدة شوية local s static r rep وهكذا هنلاحظ ان router 1 واصل ب directly connected networks بكتابها طبعا اللي هي النتورك اللي ما بينه وما بين راوتر 2 والنتورك اللي ما بينه وما بين آه النتورك اللي وراه او البي سي اللي هي النتورك اللي اسمها واحد فهو دايركتلي كونكتد مع اثنين نتوركس طبعا ما اعرفش اي حاجه عن النتورك اللي وراه راوتر 2 علشان خاطر نعرفه ممكن نعمل الكلام ده عن طريق ستاتيك راوت فتعالوا نضيف الستاتيك راوت من الجلوبال كونفيجريشن هنستخدم كوماند اي بي في 6 بدل IP route على طول IPv6 route I can only اسم ال network اللي احنا عايزين نعرفها اسمها 2 column column slash 64 ال network دي عشان خاطر يوصل لها يروح الى 12 column column 2 low router 2 يعني enter بس خلاص انا كده حطيت ال static route verification show IPv6 route هنلاحظ هنا ان في S static ال static route دوت بيقول ان في network اسمها 2 0 0 0 0 لغاية الاخر يعني 2 column column slash 64 ال network دي عشان يوصل لها يوصل لها via 12 2 ف طيب ظريف اعتقد احنا محتاجين نعمل العكس على uh, router 2 انا هعمل uh, برضو static route على router 2 uh, فهروح الى 
راوتر 2 اعتقد راوتر 2 لسه ما شغلناش عليه راوتنج بتاع اي بي في 6 ف اي بي في 6 يونيك اس راوتنج ذا جلوبال كونفيجريشن كوماند وبعد كده هقول له اي بي في 6 راوت نعمله ديفولت بقى كولن كولن سلاش زيرو لكن بالظبط الكونكشن من ار2 الى ار1 ده الكونكشن تو ذا اي اس بي فيبقى اي حاجه احنا عايزين نوديها من راوتر تو لاي حته في الدنيا هنوديها الى راوتر 1 عشان نعمل ده هنقول له روح الى راوتر 1 ستارت ذا راوتنج تيبل بتاعه شو اي بي في 6 راوت هنلاقي هنا ان في ستاتيك ديفولت راوت بيقول ان اي حاجه في الدنيا عشان خاطر نوصل لها هنروح الى راوتر 1 اذا كوميونيكيشن ما بين النتوركس اللي ورا ام بي سي ام يعني اللي ورا راوتر 1 راوتر 2 يعني بي سي 1 و بي سي 2 شود بي ام سكسسفول Um, طبعا it depends يعني actually احنا هنا ادينا IP address للراوتر ده لكن انا ما قلتلوش ان الديفولت gateway بتاعك um, كذا كذا ف ممكن نحط عليهم برضو default routes زيهم زي um, IPv6 route column column slash zero روح الى واحد كولن كولن واحد ممكن ناخد الكماند كوبي ونروح الى بي سي 2 ونقول له نفس الكلام مع التغيير طبعا ان هو هيبقى بيتعامل مع الديفولت جيت واي بتاعه اتنين اتنين دلوقتي المفروض ان هو عنده ديفولت راوت والمفروض ان بي سي 1 يبقى قادر ان هو يتعامل مع او يعني بينج يعني مع بي سي 2 اللي هو واحد ام كولن كولن 10 عشان كده الكوميونيكيشن ما بين بي سي 2 لغايه واحد كولن كولن 10 اللي هو بي سي 1 هنا كان سكسسفول فحكايه جربنا الاستاتيك راوتنج اذا كان ديفولت راوتنج او ان انا اقول له على نتورك معينه ف تعالوا بقى نشيل الاستاتيك راوتنج على راوتر 1 و 2 ونعمل مكانه uh, web next generation هروح على router 1 ونفس الامر اللي استخدمته من شوية هقول له لأ عشان اعمل verification I started the routing table هلاقي مفيش uh, static routes خالص هروح كمان على router 2 هستارد um, كمانز اللي انا كتبتها من شوية شيل الديفولت راوتس بص على الراوتنج تيبل هلاحظ ان الديفولت راوت دلوقتي مبقاش موجود فانا دلوقتي عايز اشغل ريب عشان اشغل ريب لازم اول حاجة اي بي في 6 يونيكاست هايفن راوتنج يعني الراوتنج بتاع اي بي في 6 باكتس يبقى انيبلد هو يعني احنا عملنا له انيبل من شوية بس جاست تو فيريفاي بعد كده هروح بقى ودي حاجة من الحاجات الظريفة وهي مش جديدة قوي بصراحة ان انت تروح تشغل الراوتنج على الانترفيس على طول مفيش نتورك كماند في اي بي في 6 يعني انت هنا هتروح على الراوتر 2 عايز تشغل الراوتنج هنا على الانترفيس ده تخش على الانترفيس وتشغل الراوتنج عايز تشغل الراوتنج هنا تخش على الانترفيس وتشغل الراوتنج مفيش نتورك كماند فاحنا هنروح على الانترفيس سيريال 0 سلاش 0 نقول له اي بي في 6 ريب ام اجريت فور ريب بتاع ام لو ريب نيكست جينيريشن نيكست جينيريشن بتاع اي بي في 6 انه البروسيس بتاعته بتبقى نيمد فلازم تديها اسم اوكي وبعد كده في الاخر تقول له انيبل يبقى احنا كده شغلنا ريب في بروسيس اسمها اي اي اوكي بروسيس اسمها اي اي شغلنا فيها ريب على انترفيس سيريال 0/0 نعمل ده كمان على سيريال 0/1 
دلوقتي انا شغلت راب هنا المفروض ان الراب بقى عمال يبعت مسدجز راوتر 1 المسدجز بتجيله بس ما بيعملش بيها اي حاجه فلازم اشغل راب هنا بحيث ان هو يتبادل مسدجز مع راوتر 2 فهروح على راوتر 1 واقول له انترفيس سوريا 0/1 اي بي v6 rep aa enable لازم يكون نفس ال ال process name دلوقتي المفروض ان الرسايل اللي بتيجي من router 2 اللي هي تحديدا rep messages المفروض ان هي router 1 يبدا ان هو يفتحها ويقرا محتوياتها وياخد المعلومات اللي جواها ويحطها عنده في ال routing table عشان كده لو استعرضت ال routing table بتاع router 1 uh, هلاقي ان في معلومات باستخدام ريب ريب جاي بيقول ان في نتورك اسمها 2 كولن كولن سلاش 64 ستيل ادمنستريتيف ديستانس 120 طيب هنا بقى تلاحظوا حاجه ان النتورك دي عشان يوصل لها بيوصل لها فيا الاي بي ادرس مين ده مين اف اي اي تي سي كذا كذا يعني الاي بي ادرس ده بتاع مين الاي بي ادرس ده هو اللينك لوكال ادرس بتاع راوتر 2 هنا على الانترفيس ده تحديدا الراوترز لما تيجي تبعت لبعض مسدجز بتاعه الراوتنج بتستخدم اللينك لوكال ادرس فالفكره بقى ان اللينك لوكال ادرس ده ملعبك زي ما انتم شايفين كده وفي الماك ادرس وبتاع طب ما احنا يعني نسهله شويه ايه رايكم تعالوا نغير اللينك لوكال ادرس بتاع راوتر 1 وراوتر 2 نخليهم حاجات ابسط هو طبعا لينك لوكال زي ما اتفقنا بيبدا ب اف اي 80 فاحنا نخلي مثلا انترفيس سيريال 0 سلاش 1 اللينك لوكال ادرس بتاعه آه يكون اف اي 80 كولن كولن 1 راوتر 1 اللينك لوكال بتاعه بيبقى شكله عامل كده ابسط بكتير طبعا ونقول له دوت لينك ايه لوكال تمام يبقى انا كده عدلت اللينك لوكال بالنسبه لسيريال 0/1 على راوتر 1 اعمل نفس الموضوع على راوتر 2 على انترفيس سيريال 0/1 برضو هقول له ان اللينك لوكال يبقى حاجه زي كده بس ممكن بقى ايه في الاخر يبقى اثنين مثلا دلوقتي عشان افيريفاي اللينك لوكال ادرس هقول له شو اي بي في 6 انترفيس سيريال 0 سلاش 1 هلاحظ هنا ان اللينك لوكال ادرس بقى بالشكل الجديد وده معناه ان الابديتس اللي هتخرج من راوتر 2 وتروح الى راوتر 1 هتوصل باللينك لوكال ادرس الجديد وكذلك راوتر 1 لما يبعت ابديتس تعال بقى نشغل بالمرة ريب على انترفيس فاست ايثرنت 0 سلاش 1 نقول له اي بي في 6 ريب اي اي انيبل كده انا شغلت ريب كمان على النتوركس اللي واصلة بالانترفيس ده فالمفروض ان راوتر 1 يبعت راوتنج ابديتس عن النتوركس اللي هنا احنا طبعا عندنا هنا اثنين او ثلاثة نتوركس ام نوت شور واحدة كان اسمها واحد والتانية كان اسمها اي المهم ان انا لو رحت عند راوتر 2 دلوقتي قلت له وريني النتوركس اللي انت عارفها في الراوتنج تيبل بتاعك شو اي بي في 6 راوت هلاحظ ان هو باستخدام ريب سمع عن نتورك اسمها واحد ودي عشان يوصل لها النكست هاب اسمه اف اي 80 واحد اللي هو اللينك لوكال اللي هنا بتاع راوتر 1 وراوتر 2 عشان يخرج يوصل للنتورك دي هيخرج من سيريال 0 سلاش 1 تمام وفي كمان نتورك اسمها اي دي برضو سمع عنها من مين من نفس الراوتر وهكذا ممكن نعمل بينج على اللينك لوكال ادرس اه بس هي الفكره ان اللينك لوكال ادرسز كلها بتبدا باف اي اي تي فالراوتر بيبقى عايز يعرف انت عايز